这盘棋讲解是 2,009 年的九城职业杯，这是第一轮32强啊，晋级16强的比赛。红方何荣华，黑方李小庚，开局是中炮对平锋马振行，红方走过河居，黑方要对，红方不肯，黑方推炮准备打车，红方马跳上去，黑方是不是的，平炮之后形成了五九炮。那么黑方打车，红方守肋，黑方上外马，准备进七卒反击，至此形成了一般阵势。啊，红方采取了一路比较常见的招法，炮打中卒。啊，这儿的话让对方车炮脱根，同时的话这个车啊脱离险地啊，还多吃了他一个中卒。黑方则是炮打兵打香，红方有飞象、卧薪马两个选择，实战是推卧薪马。黑方这个棋进七卒，红方有寻河居、过河居、骑河居三种招法。本局是走寻河居啊，这个比较多见。黑方这个棋是走马八进九，这是一个新招啊。以往的话是马八进六啊，当然红方会锁住它。最终这个棋发展下去啊，会形成一个红方四子啊对黑方双车的局面。所以这个棋啊，就红方啊多子，黑方不太好防守，所以临场他决定啊换一个思路啊。这个棋主要特点是往里切，红方如果飞象的话，黑方可以炮七平八，底线穿将，所以红方决定直接上马，黑方跳马准备跳将啊。红方这边选择飞象，他没有上马的原因就是黑方有一个炮七进一。如果你敢吃的话，会马一将；上去的话，再会马一将，把车踩了。所以的话，对方呀，他就只能补个士，打掉之后象掉啊。这个棋也可以下，只是呢，红方他不愿意说过早去交换子弟啊，想杀对方。那这时候黑方他就长车啊，随时要脱身。到这儿，红方是走的一个平车过来。这步棋主要是用车来守住啊，因为你不守的话，他下一步吃马了。啊，你这马一走跳将有问题啊，所以用车看住，你吃马我就连环。黑方则是飞象啊，找机会呢就可以脱身。此时红方呀，你要是平炮的话，那道理是一样，他还是要脱身啊，牵不住的，索性就上啊，然后下一步去吃。这时候黑方赶紧脱身，这样的话这个棋啊，双方也差不多啊。红方求先手，他选择是炮退了一步。那这儿的话，将来要打车。黑方则是炮进一步，他是要打马，那红方先打一步，黑方给他对打一下。到这儿，红方啊选择招法是炮六平三。那这个棋他为什么不选择一个马吃卒啊打对方的车呢？看着好像还可以利用他一下，因为他可以打你底士啊，打完之后你再回马打车，你再又打回去打你车了，就溜走了。那你要是老将吃掉他，他把这个马打了。所以呢，这个炮打式的反击很厉害啊，红方惹不起啊，先忍一忍。黑方这个棋啊，继续啊看住，准备打象吃炮。李小庚这个棋走的很犀利啊，胡荣华赶快把这个卒给吃了啊。现在盯着象，对方先飞个象再说。到这儿的话，红方也是补个士。接下来黑方是炮七平三啊，把这个马换掉，现在把牵马引回来，然后呢，这个车啊。就点进来，到这儿的话，他是有一个打象吃马，非常凶狠。红方因为这个兵在这里挡着车，他上不去，冲兵已经来不及了啊！打象吃马速度快啊，红方决定先拆架子啊，这样就没棋。黑方呢得势不饶人，继续打象吃马，红方这里躲让啊，黑方这个马退回要踩炮。那这儿的话，红方啊。他想签还不敢签啊，担心人家踩象抽车啊，所以就退回别处。黑方则是退回，准备再来一步回马踩车啊，这边找机会还要扑巢进来。此时红方赶快挤住啊，不让你退。那么黑方他是平车抓炮，红方呢正常也就陷了个兵看住。到这儿黑方赶紧象掉啊，双向连接。红方则是长车啊，准备吃边卒去胁迫对方的马。黑方这个棋它是居八退一啊，你吃的话就跳进来
如果换掉的话，将来这个马比较弱啊，黑方比较满意。那么红方先上马再说啊，黑方这期啊，他走的是金炮一打，一子之矛，公子之盾啊，你要敢上马的话，炮没了。红方退军再吃啊，这样的话他以攻代守，你就不吃边卒了。这样的话把对方车啊引开了主金线，他退到主金，利用规则你不能长捉，红方赶紧就平炮过来。到这儿的话，守住一面啊，黑方的顺势退回。接下来红方是长车啊，再吃炮。那么黑方他退一步，红方这个棋啊，直接吃卒就行，因为对方上马这个车可以过来吃炮，看着我炒，暂时并不大碍。如果你强行飞向我炮吃，将军的话他可以出去啊，有炮在挡住。临场红方他是想走一个退回啊，上马打车，这步棋有点用强啊，结果黑方车点出来了。所以这样的话，你打车肯定打不到的。那红方正常啊，要平局吃炮，守着卧槽比较积极。实战的话，他是走了一个马七进六啊，结果呢，看着是防守卧槽，被人家把中兵给吃了。这样的话，那红方呀，他就只能平局吃炮了啊。实战的话，他不甘心呀，点了一将，这将点的出了问题啊。现在这个棋没办法的，就算你再回来看住，这一上马。啊，将军一垫车，闷弓也是崩了，退回也是坐以待毙啊。临场的话，他就强行上吧，结果这个棋黑方他也是上啊。你看着彩车不敢吃呀，将军退车是个闷弓啊，所以他就平车过来，认为吃炮彩车。但是呢，黑方啊天外飞仙，这招一出呀，郭荣华就认输了。因为现在你即便啊去吃对方将死，吃象他一吃你再吃，他再上来，去而复返啊，看着这个杀棋没解啊。所以到这儿呀，确实是尴尬啊！就算你飞象那也不行呀，他一将之后刚好是一个闷攻啊，你要先飞这边一炮打死，所以红方在这里啊不得不认输。这盘棋李朝根获胜。